കണ്ടിട്ടും കൊണ്ടിട്ടും പഠിക്കാതെ പാകിസ്ഥാനും ഇമ്രാൻ ഖാനും എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനും ആണവായുധമുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം യുദ്ധമുണ്ടായാൽ ആരും ജയിക്കില്ല എന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇമ്രാൻ ഖാൻ ആരെയാണ് പേടിപ്പിക്കുന്നത് കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ഇമ്രാൻ ഖാൻ വീണ്ടും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ ഇന്ത്യയെ പോലെ പാകിസ്ഥാനും ആണവായുധങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം മറക്കരുതെന്ന് ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കശ്മീർ വിഷയം അടുത്ത മാസം ചേരുന്ന യു എൻ പൊതുസഭയിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്നും പാക് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവേ മുൻപും ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകും എന്നാണ് ഇമ്രാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയുമായി സംസാരിക്കാൻ താൻ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെ എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ജനങ്ങളോട് സംവദിച്ചത് എന്നാൽ പാകിസ്ഥാനെ കരുതേച്ചു കാണിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഇമ്രാൻ പറയുന്നു മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയതോടെ നരേന്ദ്രമോദി ചരിത്രപരമായ മണ്ടത്തരമാണ് കാണിച്ചതെന്നാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ത്യയോടൊപ്പമുണ്ട് കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞതിലൂടെ ഇന്ത്യ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണെന്ന സന്ദേശമാണ് മോദി സർക്കാർ നൽകുന്നത് ഗാന്ധിയുടെയും നെഹ്റുവിന്റെയും നിലപാടുകൾക്ക് ഇത് വിരുദ്ധമാണെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു എന്നാൽ സ്വന്തം സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ പലതും ഈ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല എന്നും ഇമ്രാൻ പറയുന്നുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം സാഹചര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി ഇടപെടുന്നില്ലെങ്കിൽ മേഖലയിലാകെ വിനാശമുണ്ടാകുന്ന ആണവ യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് എത്തുകയെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ഈ മുന്നറിയിപ്പ് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ഇമ്രാൻ ഖാൻ നൽകുന്നതാണ് പക്ഷേ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ആർക്കൊപ്പമാണെന്ന് ഇമ്രാന് കൃത്യമായി അറിയാം അതിന്റെ പേടി തന്നെയാണ് ഇമ്രാൻ ഖാനെ കൊണ്ട് ഈ രീതിയിലൊക്കെ പറയിക്കുന്നതും അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും ഇമ്രാൻ തന്നെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് അങ്ങനെ ഒരു അന്ധമായ മുസ്ലിം വിരോധം എൻ ഡി എ സർക്കാരിനുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രമായി കശ്മീരിനെ പകത്തു കൊടുത്തു എങ്കിൽ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അറബ് ഭൂമിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കിട്ടിയ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണം മാത്രം മതി അദ്ദേഹം ചെയ്തതിലെ ശരികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വിമർശന സ്വരങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർ പോലും എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇപ്പോൾ ജയ് വിളിക്കുന്നു എന്ന ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഇനിയെങ്കിലും ഓർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ അമേരിക്കയിൽ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഉറച്ച കോട്ടകൾ റഷ്യയിൽ വ്ലാഡിമർ പുചിൻ അങ്ങനെ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടുകളെ വാഴ്ത്തുകയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ശ്രമങ്ങളെ നന്നായി തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഇനിയെങ്കിലും തിരുത്തേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാള